நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இல்லை கொஞ்சம் த்ரோட் சரியில்லை யாரும் தப்பாக என்ன ஸ்பீக்கர் கிழிஞ்சிருச்சாங்க அதாவது கிரகணம் இந்த படம் வந்து முதல்ல டேரக்டர் இளைஞர்கள் வந்து மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லுவோம் ஏன்னா நான் வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு படம் ஒரு சின்ன சின்ன ரோல் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு கிடைச்ச படம் இந்த கிரகணம் ஸோ அவர் வந்து முதல்ல இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து போட்டு காமிக்கும் போது ப்ரோ நீங்கள் பண்ணுங்கள் ப்ரோ நல்லாயிருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் அப்புறம் ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்த்தேன் சூப்பராக இருந்தது சரி அப்புறம் உங்கள் கூட வந்து நீங்கள் பண்ண நீங்கள் யார் கூட பண்ணுறீங்கன்னா இவர் கைது சந்திரன் கூட பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னார் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்ன அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் படம் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது காப்படி ஏன்னா அவருக்கு மட்டும் தான் தெரியும் சிரிக்கிறார் பாருங்கள் நீங்கள்லாம் படம் பார்த்தீங்கன்னு தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா ஹீரோயினுக்கும் அவருக்கும் எவ்வளோ கெமிஸ்ட்ரி ஜாகிரபி ஹிஸ்ட்ரி இருக்குதுன்னு தெரியாது ஆனால் எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே இருக்கிற கெமிஸ்ட்ரி வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும் அந்த அதாவது அவர் வருத்தப்பட்டாருன்னா வருத்தப்படாதீங்க உங்களுக்கு இங்கே இருக்குது அங்கேயே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் எனக்கு வந்து இந்த படத்தில் டேரக்டர் இல்லாமல் கொடுத்துருக்காரு ஆச்சுஜோ சொல்லிட்டாரு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் வந்து இந்திய தொலைக்காட்சி வரலாற்றில் இது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க அந்த மாதிரி ஒரு லிப்லாக் சீன் எங்களுக்கு இருக்குது இல்லை அதாவது அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த படத்தில் வந்து இப்போ கிருஷ்ணா சார் சொன்ன மாதிரி வந்து ஓ ஒவ்வொருத்தர் ஒருத்தர் வந்து யாருக்கும் வந்து எங்கள் கம்மெண்ட் கம்மெண்ட் ஷாட்டில் யாருக்குமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலை அதே தான் ஏன்னா எனக்கு வந்து நாலு நாள் ஷூட் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கும் இவர் சந்திரனுக்கும் வந்து ஒரு நாலு நாள் போச்சு நைட்டில் ஸோ அதனால் ஒரு நாள் நைட் எஃபெக்ட்ன்றதுனால இங்கே பார்த்தோன்னே என்ன தோணிச்சோ தெரில அவருக்கு அது மாதிரி அதாவது நீங்கள் வந்து அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இளன் இளன் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஷார்ட்ஸ் வந்து அவர் அவர் எடுக்கும் போதே வந்து எடிட்டருக்கு வேலையாக கொடுக்க மாட்டார் நினைக்கிறேன் இப்போ மணி மணி இருக்க மணிலாம் அவரெலாம் என்னோடய ஃப்ரெண்டு தான் எடிட்டர் மணியெல்லாம் எனக்கு படம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியில இருந்தே தெரியும் ஏன்னா வந்து இவரே எடிட் பண்ணி தான் எடுப்பார் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கரெக்டாக இவ்வளோ தான் இவ்வளோ தான் எடுக்கணும் இவ்வளோ இது போதும் ப்ரோ ஓகே இது சூப்பர் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிடுவார் அந்த அளவு வந்து பயங்கரமான டேலண்ட்டான அதில் வந்து டேரக்டரு ஸோ அவர் வந்து என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றி அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த படத்தில் வந்து பயங்கரமாக கூட ரொமான்ஸ் பண்ண கயல் சந்திரன் அவர்கள் என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றி அதுக்கப்புறம் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து எனக்கு வந்து இந்த படத்தில் தெரியாது அவர் கூட போன போன மட்டும் பண்ணதெல்லாம் எனக்கு தெரியல ஸோ இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாருக்குமே என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் கிரகணம் அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக இன்னொரு விஷயம் கேமராமேன் அவரை பற்றி சொல்லி ஆகணும் சரவணன் சார் இல்லை நல்லபடி தான் சொல்லுவேன் அதெல்லாம் ஒன்று ஏன்னா அவர் தான் அதெல்லாம் எடுக்கிறது அதனால் நல்லபடி தான் சொல்லுவோம் ஒன்றும் இல்லை அவர் வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ ட்ரெய்லர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வெளியே பைட்ஸ் கொடுக்கும் போதுன்னு சொன்னேன் எனக்கு அங்கே பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சிருச்சு அந்த 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 மானிட்டரில் பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சிருச்சு அவ்வளோ வந்து கிளாஸாக ஒரு ஹாலிவுட் படம் எப்படி இருக்கும் விஷுவல் ட்ரீட்டு விஷுவல் ட்ரீட்டுன்னாங்களே அது இங்கே உட்காந்து இப்போ தான் அந்த ட்ரீட்டை வாங்கினேன் அந்த மாதிரி சரியாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு ஹாலிவுட் ரேஞ்சில் இருந்தது படம் தேங்க்யூ சரவணன் சார் என்னையும் கொஞ்சம் அழகாக காட்டியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ட்ரெய்லரில் வரல படத்தில் வரும்போது ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்புறம் இருக்க அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் அவங்க எல்லாருமே வந்து இவர் கிருஷ்ணா சார் சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே பயங்கர ஜாலியாக இருப்பாங்க அதாவது நம்ம என்ன அதாவது நீங்கள் எத்தனை டேக் வாங்கினாலும் சரி அவங்க பேஸில் எந்த ரியாக்ஷனுமே இருக்காது அப்புறம் ஓகே மணி ரத்னம் சார் படம் மாதிரியே பேசுவாங்க எல்லாருமே ஏன்னா நைட் எஃபெக்ட் இருந்ததுனால ஒருவேளை அப்படி பேசுகிறாங்களா அதுவும் தெரியாது ஸோ அதனால் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் கிரகணம் வெற்றியடைய மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்கள் எல்லாரும் படத்தை தேட்டரில் போய் பாருங்கள் திரு டிவி சீட்டில் பார்க்காதீங்க எல்லாரையும் லாஞ்சிலும் நான் சொல்கிறது இது தான் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும்னு இங்கே ஆசைப்படுறேன் அது பர்சனலாக நான் சொல்லிக்கிறேன் ப்ரோ ஏன்னா இங்கே தான் சொல்ல முடியும் இதுக்கு முன்னாடி போன போன வாரத்தில் எனக்கு ஒரு ஆடியோ லாஞ்ச் நடந்தது அப்போ மன்சூர் அலி கான் சார் வந்திருந்தார் அவர் வந்து என்ன சொன்னார்னா ஏன்னா சிங்கப்பூரில் இருக்கிற நீ எல்லாம் நடிக்க வேண்டாம் நாங்களாம் எங்கடா போகிறது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் உண்மையாக சொல்லிடுறேன் நான் சிங்கப்பூர்லாம் கிடையாதுங்க சென்னையால் தான் ஏன்னா இந்த மாதிரி சொல்லி தான் சிங்கப்பூரில் இருக்கிறவங்களாம் சிங்கப்பூர்லேருந்து சென்னையிலேருந்து ஒருத்தர் கூப்பிடணுமா சாரி சிங்கப்பூரில் இருக்கிறவனே கூப்பிடணுமா அப்படின்னு சொல்ல
மூணாவது படிக்கும்போது ஸ்டேஜில் ஏறிருக்கேன் அதில் ஓடி வந்துட்டேன் இப்போது முப்பது வயசில் மறுபடியும் சரவணம் ஏற்றிட்டு இருக்காங்க நன்றி தயாரிப்பாளராக எங்களை அறிமுகப்படுத்தியிருக்காப்பில் ஜி வி பிரகாஷ் படம் மூலியமாக இப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக வாங்கியிருக்காங்க இந்த படம் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் இங்கே கூடியிருக்கும் என் மதிய குதிக ஊடக நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகையாளர் நண்பர்களுக்கும் அனைத்து அன்பு உள்ளங்களுக்கும் மேடையில் வீட்டிற்கும் என் மதிய குடிய நண்பர்கள் என்னது தம்பி ராஜராஜன் ரீசெண்டாக நாங்கள் பண்ண ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பண்ணப்பட்ட கஷ்டங்கள் தான் சொல்லணும் எல்லார் கண்ணுக்கும் வந்து பாகுபலி ஒரு பெரிய படம் பெரிய படம் தெரியும் பின்னால் நாங்கள் பட்ட வழி நாங்கள் பட்ட வழியுடன் தம்பி தூங்காமல் கொள்ளாமல் பட்ட வழின்றது இன்னும் கொஞ்ச நாள் அதெல்லாம் வெளியில் வரும் ஒரு வெற்றி படைப்புக்கான ஒரு வெளியே வரும் அது இங்கே சொல்லக்கூடிய சூழ்நிலை நான் இங்கே இருந்தேன் ஏன்னா தம்பி சொல்லுவார் நினச்சேன் சொல்லலை பட் சொல்லி தான் ஆகணும் ஏன்னா ஒரு மிகப்படை ப படைப்புன்னா அந்த படைப்பு ஒரு ஈஸியாக வெளியே வரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை வந்து அது வெளிப்படையாக சொல்லி தான் ஆகணும் அந்த படம் வந்து ஈஸியாக ஒரு வெளி வருது அதுக்கு உதவி செய்யணுன்றத ஒரு ஒரு நூறு பேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு பேர் கெடுக்கணுன்ற நோக்கத்தில் தான் இருக்காங்க பத்து பேர் தான் அந்த உதவி செய்யணுன்ற நோக்கத்தில் இருக்காங்க அந்த பத்து பேருக்கு உதவினால தான் இன்றைக்கி வந்து இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக பம்பர் ஹிட் பட்ட ஹிட் படமாக இன்றைக்கி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு இந்த படம் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து வெளியே ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு ஒரு அற்புதமான வாய்ப்புகள் அவருக்கு வந்து உதவி செய்த அனைத்து நண்பர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் வந்து ராஜ ராஜராஜன் சார்பாகவும் எனது தந்தையார் சார்பாக சார்பாக இந்த நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா சரவணன் நம்ம இயக்கம் பிரபா நண்பர் பிரபா சொன்ன மாதிரி நாங்கள்லாம் வந்து ஒரு நெடுங்கால நண்பர்கள் சினிமா தவிர்த்து மீடியா தவிர்த்து எதுவுமே தெரியாது சினிமா தான் சுற்றி சுற்றி வந்தாலும் டீ குடிக்கிறோமோ டீ குடிக்க காசு இல்லையோ சாப்பிட சாப்பிட்றது காசு இல்லையோ நல்லா சாப்பிட்றோமோ நல்லா ஜாலியாக இருக்கிறோமோ எந்த நேரம் பார்த்தாலும் சுவாசிக்கிற காற்றும் சரி பேசுகிற பேச்சும் சரி சினிமா 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 இதை தவிர்த்து வேறு எங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த சரவணம் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் வந்து ஒரு டிசைனராக தான் தன்னுடைய வாழ்க்கையை துவங்கினார் அப்போ தான் வந்து என்னுடைய அவருடைய நட்பு வந்து என்னுடைய நண்பர் ஜெயராம் மூலியமாக அவருடைய நட்பு கிடைக்குது கிட்டத்தட்ட எனக்கு வந்து ஒரு பதினேழு வருஷம் நட்பு வந்து எங்களுடைய தொடர்ந்துட்டு ஒரு அற்புதமான நட்பு எதாக இருந்தாலும் சரி முதல் நான் ஆரம்ப காலேருந்து இது வரைக்கும் நாங்கள் ரெண்டு பேர் பேசிக்கிற பேச்சை வந்து முதலாளி முதலாளி என்று பேசுகிற பேச்சுகள் தான் அப்படி ஒரு அற்புதமாக ஒரு ஆத்மார்த்தமான நட்பு ஒரு பிச்சைக்காரர் அப்படின்ற ஒரு படத்தை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எடுக்கும்போது ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாரு முதல்ல இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பிச்சைக்காரன் படம் எடுக்கலான்னு முதலாளி என்ன அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எடுக்கிறீ பிச்சைக்காரன் ஒரு டைட்டிலா அப்படின்னேன் இல்லை இல்லை முதலாளி அது ஒரு நல்ல விஷயம் இல்லை இல்லை நான் கிண்டலுக்கு சொன்னேன் உண்மையில் நல்ல விஷயம் அது ராங் சென்டிமெண்ட் கிடையாது கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆகும் அப்படின்னேன் அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் அதுக்கப்புறம் எடுத்து அது ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி கண்டு தொடர்ந்து பல படங்களை வந்து அவர் ரிலீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இன்றைக்கி வந்து ஒரு முதல் படமாக வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கார் கிரகணம் தம்பி இளன் பற்றி நான் நிறைய நாள் கட்டி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஏன்னா எனக்கும் எங்களுடைய அலுவலகத்துக்கு உள்ள நெருங்கிய தொடர்புகள் அந்த ஒரு போ போக்குவரத்துகள் அதிகம் அப்போ வந்து தம்பியை நான் பார்த்துருக்க இது வரைக்கும் பேசுகிறது கிடையாது இளன் வந்து ஒரு திறமையான இயக்குனர் கிரகம் என்ற ஒரு நல்ல அற்புதமான ஒரு படத்தை வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கவிதை படைச்சிருக்காரு அந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி ஆகிடணும் அவர் போன்ற இள இளம் இயக்குனர்கள் வரணும் அந்த இள இளம் இயக்குனர் ஆதரித்த அவர் ஒரு அற்புதமான தயாரிப்பாளர்கள் நம்ம சரவணன் அவர் கூட சேர்ந்து இணையாக தயாரிச்சிருக்க எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸும் வந்து மென்மேலும் வளரணும் நல்ல ஒரு புது புது இயக்குனர்களுக்கு வாய்ப்பு தரணும் சினிமா தழைக்கணும் நல்ல வளரணும் இன்றைக்கி வந்து நல்ல ஒரு தலைவர்கள்லாம் இன்றைக்கி நம்ம தயாரிப்பில் சங்கத்துக்கு கிடச்சிருக்காங்க குறிப்பாக அண்ணன் கதிரேசன் சொல்லணும் அவங்களாம் வந்து நல்ல ஒரு ஒரு மோட்டிவேட்டடோடு இருக்காங்க நம்ம சினிமா கண்டிப்பாக வந்து ஜெயிக்கும் இந்த கிரகணம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்து தயாரிப்பாளர்களுக்கும் இது இந்த படத்தை விநியோகம் செய்யும் விநியோகஸ்தர்களுக்கும் அனைத்து தரப்பு சினிமா வர்த்தகர்களுக்கும் இந்த படம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைய வாழ்த்து உட்காந்துட்டுருக்காங்க எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம் இது வந்து என்னோடய என்னோடய குடும்பத்தில் ஒருத்தரோட ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் கிருஷ்ணான்றவர் ஒரு ஆக்டராக போக எங்களோட எங்கள் ஃபேமிலியில் ஒருத்தர் எனக்கு ஒரு பிரதர் அவரோட ஃபங்க்ஷனுக்கு வரும்னு பார்த்தா என்னோட நிறைய பிரதர்ஸ் இங்கே இருக்காங்க யுஎன் ரெக்கார்ட் ஜிர்ஃபான் ரகு அதாவது எங்களோட படம் ரீசெண்டாக ரிலீஸ் ஆச்சு அந்த படத்துக்காக வந்து நல்லபடியாக அது ரிலீஸ் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு நான் ரிப்ளை கூட பண்ணாமல்
ரொம்ப நாளாக வந்து படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண வந்து வரணும்னு நினச்சி நாங்கள் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது யார் அப்கமிங் டேரக்டர்ஸ் யார் எஃபிஷியண்டான டேரக்டர்ஸ்ன்னு தேடிட்டு இருக்கிற டைமில் நிறையா வாட்டி இல்லான்ற பேர் அப்பப்போ வந்துக்கிட்டே இருக்கும் எங்கள் கிட்டே ஹிஸ் நேம் அவரோட பேர் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாகவே ஒரு வெரி ப்ராமிசிங் டேரக்டர் வெரி ப்ராமிசிங் டேரக்டர்னு நிறைய வாட்டி வந்திருக்கு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவரை பார்க்க முடியல ஏன்னா அவர் ரொம்ப பிஸி ஆகிட்டார் அதுக்குள்ளே நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸில் ஸோ இந்த கிரகணன்ற படம் நேற்று கிருஷ்ணா வந்து எனக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் லுக் எல்லாம் காட்டிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஒரு ஹாலிவுட் படத்தோட எஃபெக்ட்ஸ் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் அவர் இல்லானோட படம்னு சொல்லும்போது அது வந்து ரொம்ப ரொம்பவே டெலிபரேட்டாக தெரிஞ்சிருச்சு இது படம் இட்ஸ் கோன் டு பி வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபிலிம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது அப்பா அம்மா தான் சொல்கிறாங்க அவர் பார்த்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க படத்தை அவர் வாயால் வந்து ஒரு படம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் எனக்கு இத்தனை வருஷம் படம் ஹீஸ் அவர் ஒரு பெரிய கிரிட்டிக் அவர் ரெண்டு கிரிட்டிக்ஸ் பக்கத்து பக்கத்தில் உட்காந்துட்ருக்காங்க ஸோ இவரோட மோசமான கிரிட்டிக் அவர் அப்படின்னும் போது அவர் வாயால் வந்திருக்குன்னும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எல்லா படத்துலையும் ஒரு குத்தம் கண்டுபிடிப்பாங்க எங்கள் அப்பா பாகுபலிலையும் ஒரு குத்தமாக கண்டுபிடிச்சி சொன்னாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஐ திங்க் கிரகணம் அப்போ வந்து ஸ்லேட்டட் ஃபார் அ வெரி ஸ்ட்ராங் சக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை எனக்கு கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணுறேன் அது இல்லாமல் இந்த இந்த ப்ரொடக்ஷன் டீம் எனி எனி ஃபிலிம் பீட் அ ஸ்மால் பட்ஜெட் படம் இல்லை ஒரு பெரிய பெரிய மெகா ஸ்கேல் படமாக இருந்தாலும் எந்த படத்துலேயுமே வந்து அந்த ஒரு ரூபாவை போட்டு இந்த படத்தை மேலே நம்பிக்கை வச்சு போடுற ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு என்றைக்குமே ஹேட்ஸ் ஆஃப்னு சொல்லுவேன் நான் அது ஒரு ஒரு கோடி ரூபா படமாக இருக்கட்டும் நூறு கோடி ரூபா படமாக இருக்கட்டும் அப்படி பண்ண ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு என்னோட செகண்டரி என்னோட கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸை சொல்கிறேன் அண்ட் மேலும் மேலும் இந்த படம் இன்னிலேருந்து ஆரம்பித்து பல நாட்கள் ஓடி மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் ஆகணுன்ற ஆண்டவனை வேண்டி எல்லாேருக்கும் நன்றி சொல்கிறேன் தேங்க்யூ கொஞ்சம் நண்பர் வந்து சுந்தர பாண்டியன் கதிர்வேலுக்கு அதெல்லாம் கொஞ்சம் அழுத்தமாக அதிகமாக சொல்கிற கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது பத்திரிகை துறை சேர்ந்த அனைத்து மூத்த சகோதரர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் இணையதளம் பண்பலை வானொலி தொலைக்காட்சி போன்ற அனைத்து ஊடகத்துறை சேர்ந்த நண்பர் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு அழகான மாலை நேரம் கிரகணம் படத்தினுடைய ட்ரெய்லர் வெளியீடு ட்ரெய்லர் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது டெக்னிக்கலாக இருக்குது நல்ல சவுண்டிங்காக இருக்குது நல்ல மேக்கிங்காக இருக்குது அறிமுக இயக்குனர் இளன் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் நான் இயக்குனர் முறையில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு இசை வெளியீடுன்றது வந்து ஒரு இசையம்பாளருடைய விழாவாக இருந்தாலும் ஒரு இயக்குனர் முறையில் வந்து அரும இயக்குனரை வரவேற்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் இளனுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இளனி அப்படின்னா படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் சரவணனான ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர்கள் ரெண்டு பேர் வந்து அரை நண்பர்கள் ரெண்டு பேரும் பதினெட்டு வருடமாக வந்து நண்பர்களாக இருக்கும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு எனக்கு சரவணன் சரவணானு ஒரு நாள் நைட்டு நிறைய சினிமா விஷயங்கள் பேசிட்டு ஒரு மூணு மணி இருக்கும் ஏவி கிட்டே போய் அதாவது தூக்கம்லாம் வந்துருச்சு ஆனால் அதை தாண்டி நிறைய பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ அதன் காரணமாக அந்த லைட்டு ஏவி கிட்டே போய் அந்த டீ சாப்பிட்லாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைட்டு போய் டீ சாப்பிட்டு பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ ஏவிஎம் குழு வந்து எடிட்டிங் முடிச்சுட்டு இல்லைன்னு வந்தார் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஏதோ காலையில் அப்போ தான் எந்திரிச்ச ஒரு மாதிரி இருந்தார் அப்போ தான் சரவணன் எனக்கு அறிமுகப்படுத்தினது இல்லைண்ணா என்னங்க இந்த நேரத்தில் அப்படின்னு கேட்டு சரவணிக்கே தெரியாது அவர் வந்து எடிட்டிங்கில் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை சார் ஒரு கரெக்ஷன் இருந்துச்சு நான் அதை பண்ணிட்டு வரேன் அப்படின்னாரு எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ஏன்னா இரவு மூணு மணி ஒரு தூக்கம் இல்லாமல் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு வெற்றியை நோக்கி ஓடக்கூடிய ஒரு அறிமுக இயக்குனோட உழைப்பு அதில் தெரிஞ்சு இப்போ வந்து பொதுவாக இன்றைக்கி வர யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து யங்ஸ்டர் வந்துட்டாங்க யங்ஸ்டர் வந்துட்டாங்கன்னு சொல்லும் போது எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு நாலு வருடம் மூணு ஐந்து ஐந்து வருடம் முன்னாடி படம் இயக்குனர்கள்லாம் ஒரு சின்ன பயமாக இருக்குது இன்னும் இப்போ எங்களுக்கு வயசான மாதிரி ஒரு ஒரு அச்சம் வந்துருச்சு நாங்களும் யங்ஸ்டர் தான் ஸோ இல்லைனா பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து இன்னும் வேகம் அதிகமாகிடுச்சு நிச்சயமாக இவங்களோடலாம் நம்ம அடுத்து ஓடணும் இவங்களையும் ஜெயிச்சு நம்ம ஓடணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயம் இல்லைனுக்கு வந்து இந்த கிரகணம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படம் அமையும் நான் வாழ்த்துறேன் சார் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணுறேன் படம் நல்லா வந்துருக்கு கண்டிப்பாக எல்லோரும் பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஹாய் என் பேர் ஸ்ரீசரணன் இந்த படத்தோட சினிமாட்டோகிராஃபர் ஃபஸ்ட்டு பிக் ப்ரிண்ட் கார்த்திக் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அவர் தான் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தாரு ரெண்டாவது இலன் இலன் வந்து
கிருஷ்ணாவோட ஃபர்ஸ்ட் படம் யாக்கை தான் யுவன் ரெக்கார்ட்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் ஆல்பம் ஸோ இன்னும் நிறையா கொலாபரேட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் எனவே ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் தி கிரானல் என்னுடைய வணக்கம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இளனோட அட்வைஸ்க்கு நான் வந்துருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசருக்கு நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா இளனுக்கு இந்த இந்த சான்ஸ் கட் கொடுத்தது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு டெக்னீஷனாக எல்லாருமே வந்து ஒரு ஃப்ரெஷர்ஸாக இருக்கட்டும் ஒரு அப்கமிங்காக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு டீம் செட் பண்ணுறது அவருக்கு அவர் வேவ்லந்தில் இருக்கிற மாதிரி செட் பண்ணதுக்கு கிருஷ்ணமூர்த்தி அப்புறம் மணி ஸ்ரீசரவணன் சார் கேமராமேன் இன்னும் இந்த எடிட் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு டீம் செட் பண்ணி இந்த அளவுக்கு வந்தது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லைன்னு கூட நானும் காத்துட்ருக்கேன் இந்த படம் பார்க்கணுன்னு எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை கிருஷ்ணா சார் என்னோட வாழ்த்துக்கள் கயல் சந்திரன் சார் அப்புறம் மியூஸ் டேரக்டர் கிருஷ்ணமூர்த்தி எல்லாத்துக்குமே என்னோட வாழ்த்துக்கள் இளனை பற்றி சொல்லணும்னா கண்டிப்பாக இந்த படம் எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல வெற்றி இளனுக்கு தரும்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா அவர் அவரோட பேர்சன் அப்படி ரொம்ப வருஷமாக எனக்கு அவர் தெரியும் ரொம்ப ஒரு ஒரு படத்துக்காண்டியும் ஒரு இதுக்காண்டியும் ரொம்ப மெனக்கெடுவார் ஸோ அது வந்து இந்த படத்தில் இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ப்ளீஸ் சப்போர்ட் இந்த மேடையில் இருக்கும் பெரியவர்கள் பெரியவர்களுக்கும் இந்த விழாவை சிறப்பிக்க வந்திருக்கும் நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகையாளர் அனைவருக்கும் அந்த மாலை வணக்கம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மக்கள் வந்து நல்ல படத்துக்கு வந்து அங்கீகாரம் கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஒவ்வொரு டைம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக பாகுபலிங்கிற படம் வந்து ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு வாங்கின டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கும் சரி எக்ஸிபியூட்டர்ஸ்க்கும் சரி எல்லாருக்குமே ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட் அந்த மாதிரி வந்து நல்ல படங்கள் இருந்தால் கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து நிறைய ஒரு மாற்றங்கள் உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பதினாறு மாநகரம் எட்டு தோட்டாக்கள் ஸோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் அதை வந்து ஒரு மக்கள் எதிர்பார்க்குறாங்க யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்கிரிப்டில் சொல்லாதீங்க ஒரு வருஷம் மாற்றி சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி படங்கள் நல்லபடி வெட்டி அடைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அந்த வகையில் இப்போ கிருஷ்ணா பிரதர் கிரணம் பண்ணியிருக்காப்புல அண்ட் சந்திரன் ஸோ மியூசிக் டைரக்டர் சுந்தரமூர்த்தி டைரக்டர் இளன் ஸோ ஹோல் டீமுக்கு இந்த படம் ஒரு பெரிய வெற்றியை கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு அங்கீகாரம் கொடுக்கணும் அதுக்கு இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் அதே மாதிரி கேர் ஃபிலிம்ஸ் வந்து ஆஃப்டர் லாங் பேக் பிச்சைக்காரனுக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய ஹிட்டு கொடுத்து சம்பாரிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த படத்தை பண்ணியிருக்காங்க பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஹோல் டீமுக்கும் இந்த படம் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்று எல்லாமே இறைவனை வேண்டி விட வேண்டிய வணக்கம் பர்சனலாக இந்த படத்துக்கு ரொம்ப ஈகராக வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன் பிகாஸ் தம்பி கயலுக்கு அப்புறம் கம்ப்ளீட் ஆன படம் இது ஸோ இந்த ஒரு நிலாவும் ஒரு ரெண்டு பாம்பு செய்து ஸ்க்ரீனில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்குறதுக்கு உங்களை மாதிரி நான் ரொம்ப ஈகராக வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ ஐ விஷ் திஸ் என்டயர் டீம் அ கிராண்ட் சக்ஸஸ் தேங்க்யூ நல்ல ஒரு படம் கொடுக்கணும் அந்த படம் இந்த கிரகணம் இருக்குன்றதுல எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான நம்பிக்கை ஹீரோயின் சாரி அவங்க பேர் தெரியல எனக்கு நந்திரி சாரி நந்திரி ரொம்ப அழகாக இருக்காங்க இதில் பார்க்கும்போது ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது நேரில் விட ஸ்க்ரீனில் ரொம்ப அழகாக இருக்காங்க மியூசிக் ரொம்ப அந்த கிரகணம் படத்துக்குள்ளேயே ஆக்டாக இருக்குது இந்த முக்கியமாக வந்துட்டு இந்த மேடை இந்த படம் இந்த படத்தை பற்றி வாழ்த்துறதுக்கும் படம் வெற்றி அடையணும்னு சொல்கிறதுக்காக வந்திருக்குது அத்தனை மேடையில் இருக்கிறவங்க அத்தனை பேருக்கு நன்றி முக்கியமாக எதிரில் உட்காந்து இருக்கிற அத்தனை பேருக்குமே நன்றி மனசார வாழ்த்துங்க உங்களோட எனக்கு வழியெல்லாம் எனக்கு இது இது ஒரு விஷயம் இந்த ஒரு அமௌண்ட் நான் அவ்வளோ போட்டேன்ற வழியெலாம் எனக்கு ஒன்று கிடையாது இது ஒரு விஷயமே இல்லை எனக்கு நான் சொல்கிறது என்னென்னா இது என்ன ஒரு சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்குது ஒரு படம் எடுக்கும்போது எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்றா பா ஒன்றா சேர்ந்து படம் எடுப்போம் படம் ரிலீஸ் பண்ணுற நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தனியாக இருப்பாங்க எங்களுக்கு எங்களுக்கு டூட்டி முடிஞ்சு போச்சு அந்த முதல் நாள் அந்த கடைசி நாள் ஷூட்டிங் முடிஞ்சு பூசணிக்காய் உடச்சி தோறும் எங்கள் வேலை முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிற மாதிரி தயவுசெய்து யாருமே இருக்கக்கூடாதுன்ற ஏன்னா இப்போ தமிழ் சினிமா மட்டும் இல்லை சினிமா உலகமே சொல்கிற ரொம்ப மோசமாக போய்ட்டு இருக்குது இப்போ இது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு சினிமா ஃபீல் வந்து இப்போ எந்தெந்த ஏதோ இதில் உழைச்சவங்க எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும் முக்கியமாக ப்ரொடியூசர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் நல்லா இருக்கணும் தேங்க்யூ